ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലോൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ് സി ആർ ടി ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ ആണ് ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്ത ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അത് കണ്ടു നോക്കുക ഈ പാർട്ടിൽ ഞാൻ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ പോലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭ്യമാകും സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത്തിരി ശക്തി ഒത്തിരി ജോലി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നാം നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ ലഘു യന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ലഘു യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് മാനുഷിക പ്രയത്നം ലഘൂകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് ലഘു യന്ത്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ജോലി എളുപ്പമാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ലഘു യന്ത്രങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഒത്തോലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിവേഴ്സ് ചരിവ് തലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെഡ്ജസ് കപ്പി അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി സ്ക്രൂ മുതലായവ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ലഘു യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് മാനുഷിക പ്രയത്നം ലഘൂകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് ഇവ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഉത്തോലകങ്ങൾ ചരിവ് തലങ്ങൾ ആപ്പ് കപ്പി സ്ക്രൂ മുതലായവ അടുത്തത് ഈ ചിത്രത്തിൽ സീസോ കളിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കാണാം ഒന്നാമത്തെ സീസോയിൽ വലിയ കുട്ടി നിഷ്പ്രയാസം ചെറിയ കുട്ടിയെ പൊക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സീസോയിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ തുലനം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ സീസോയിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി നിഷ്പ്രയാസം വലിയ കുട്ടിയെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വലിയ ഭാരങ്ങൾ ഉയർത്താനും അധ്വാനം ലഘൂകരിക്കാനും ബലമുള്ള ദണ്ടുകൾ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കി ചലിക്കാൻ ദണ്ടിന് കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കി ചലിക്കുന്ന ദൃഢ ദണ്ടുകളാണ് ഉത്തോലകങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ജോലി ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉത്തോലകങ്ങൾ ലഘു യന്ത്രങ്ങളാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ വലിയ ഭാരങ്ങൾ ഉയർത്താനും അധ്വാനം ലഘൂകരിക്കാനും ബലമുള്ള ദണ്ടുകൾ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കി ചലിക്കാൻ ദണ്ടിന് കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധ്യമാവുന്നത് അതായത് ഈ കുറ്റിയാണ് ആ നിശ്ചിത ബിന്ദു ഇവയെ ആധാരമാക്കിയാണ് കുട്ടികൾ സീസോ കളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കി ചലിക്കാൻ ദണ്ടിന് കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് അതായത് ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കി ചലിക്കുന്ന ഈ ദൃഢ ദണ്ടുകളാണ് ഉത്തോലകങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ജോലി ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉത്തോലകങ്ങൾ ലഘു യന്ത്രങ്ങളായി മാറുന്നത് അടുത്തത് ഉത്തോലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിവേഴ്സ് ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കി ചലിക്കുന്നത് ദൃഢ ദണ്ടുകളാണ് ഇവയാണ് ഉത്തോലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കി ചലിക്കുന്നത് ദൃഢ ദണ്ടുകളാണ് ഇവയാണ് ഉത്തോലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉത്തോലകങ്ങൾ ലഘു യന്ത്രങ്ങളാകുന്നത് ജോലി ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉത്തോലകങ്ങൾ ലഘു യന്ത്രങ്ങൾ ആവുന്നത് ഉത്തോലകത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആർക്കിമിഡീസ് ആണ് ഉത്തോലകത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആർക്കിമിഡീസ് ആണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കി ചലിക്കുന്ന ദൃഢ ദണ്ടുകളാണ് ഉത്തോലകങ്ങൾ ജോലി ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉത്തോലകങ്ങൾ ലഘു യന്ത്രങ്ങളാവുന്നത് ഉത്തോലകത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ആർക്കിമിഡീസ് അടുത്തത് ധാരം ഫൽക്രം യത്നം എഫേർട്ട് രോധം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പാറക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരാൾ വലിയ ഒരു പാറക്കല്ല് ഉയർത്തുന്ന ചിത്രമാണിത് ഇവിടെ പാരക്കോൽ ഒരു ഉത്തോലകമാണ് പാരക്കോൽ ഒരു ഉത്തോലകമാണ് പാരക്കോൽ അതിനു താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ കല്ലിനെ ആധാരമാക്കി ചലിക്കുമ്പോഴാണ് വലിയ കല്ല് ഉയരുന്നത് അതായത് പാരക്കോല് അതിന് താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ കല്ലിനെ ആധാരമാക്കി ചലിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വലിയ കല്ല് ഉയരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഉത്തോലകം ചലിക്കാൻ ആധാരമാക്കുന്ന ബിന്ദുവിനെ നമുക്ക് ധാരം അല്ലെങ്കിൽ ഫൽക്രം എന്ന്
ആ ചെറിയ കല്ലാണ് ധാരം നാം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെ യത്നം അല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നു നാം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെ യത്നം അല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നു യത്നം ഉപയോഗിച്ച് നേരിടുന്ന പ്രതിരോധമാണ് രോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് യത്നം ഉപയോഗിച്ച് നേരിടുന്ന പ്രതിരോധമാണ് രോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വലിയ കല്ലിൻ്റെ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥാനത്താണ് രോധം വലിയ കല്ലിൻ്റെ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥാനത്താണ് രോധം യത്നം ഉപയോഗിച്ച് നേരിടുന്ന പ്രതിരോധമാണ് രോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് യത്നം ഉപയോഗിച്ച് നേരിടുന്ന പ്രതിരോധമാണ് രോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഒരാൾ വലിയ പാറക്കല്ല് പാറക്കോല് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ആ മനുഷ്യൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെയാണ് നാം യത്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ആ മനുഷ്യൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെയാണ് യത്നം അല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഒരു ചെറിയ കല്ല് ഈ വലിയ കല്ലിനിടയിലായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് വലിയ കല്ലിനെ ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചെറിയ കല്ലായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ധാരമാണ് അതായത് ഉത്തോലകം ചലിക്കാൻ ആധാരമാക്കുന്ന ബിന്ദുവിനെയാണ് ധാരം അല്ലെങ്കിൽ ഫൾക്രം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെയാണ് യത്നം അല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ആ വലിയ കല്ല് ഉയർത്താനായിട്ട് ഇടയില ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ കല്ലിനെയാണ് ധാരം അല്ലെങ്കിൽ ഫൾക്രം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് ആ വലിയ കല്ലിൻ്റെ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥാനമാണ് രോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം മനുഷ്യൻ്റെ ബലത്തെയാണ് യത്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചെറിയ കല്ലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിന്ദുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ധാരം അല്ലെങ്കിൽ ഫൾക്രം ആ വലിയ കല്ലിൻ്റെ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥാനത്താണ് രോധം ഒരു കത്രികയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് എക്സാമ്പിൾസിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തത് ഉത്തോലകം ചലിക്കാൻ ആധാരമാക്കുന്ന ബിന്ദുവിനെയാണ് ധാരം അല്ലെങ്കിൽ ഫൽക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തോലകം ചലിക്കാൻ ആധാരമാക്കുന്ന ബിന്ദുവിനെയാണ് ധാരം അല്ലെങ്കിൽ ഫൽക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കല്ലായി ഉപയോഗിച്ചില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ധാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നാം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെയാണ് യത്നം അല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ച ബലമാണ് നമ്മൾ യത്നം അല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് യത്നം ഉപയോഗിച്ച് നേരിടുന്ന പ്രതിരോധമാണ് രോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ വലിയ കല്ലിനെ ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വലിയ കല്ലിൻ്റെ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥാനമാണ് രോധം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യത്നം ഉപയോഗിച്ച് നേരിടുന്ന പ്രതിരോധമാണ് രോധം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഉത്തോലകം ചലിക്കാൻ ആധാരമാക്കുന്ന ബിന്ദുവിനെ ധാരം അല്ലെങ്കിൽ ഫൽക്രം എന്ന് പറയുന്നു നാം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെ യത്നം അല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നു യത്നം ഉപയോഗിച്ച് നേരിടുന്ന പ്രതിരോധമാണ് രോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും ധാരം രോധം യത്നം മുതലായവ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തോലകത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായ സ്റ്റാപ്ലർ ചവണ കട്ടിംഗ് പ്ലാ കത്രിക പാക്കുപട്ടി നാരങ്ങ നെക്കി മുതലായവയുടെ നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ സ്റ്റാപ്ലറിൽ മധ്യഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് അതിനാൽ യത്നം മധ്യഭാഗത്താണ് ഈ സ്റ്റേപ്ലറിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷനാണ് ഫൾക്രം അല്ലെങ്കിൽ ധാരം എന്ന് പറയുന്നത് യത്നം അല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ട് മധ്യഭാഗത്തും എന്നാൽ ഈ അഗ്രഭാഗത്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രോധം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചവണയും മധ്യഭാഗത്താണ് ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം മധ്യഭാഗമാണ് യത്നം ഈ ഭാഗമാണ് ഫൽക്രം അല്ലെങ്കിൽ രോധം അതുപോലെ ഈ ഭാഗമാണ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രോധം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് കട്ടിംഗ് പ്ലെയർ ആണ് കട്ടിംഗ് പ്ലെയറിൽ ധാരം നടുക്കാണ് കട്ടിംഗ് പ്ലെയറിൽ ധാരം മധ്യഭാഗത്താണ് നാം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലം എവിടെയാണ് ഈ പോർഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ യത്നം അതുപോലെ കട്ടാവുന്ന പോർഷൻ ഏതാണ് ഇതല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗമാണ് രോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 
അടുത്തത് കത്രിക കത്രികയിൽ ഈ പോഷനാണ് ധാരം മധ്യഭാഗത്തായിട്ടാണ് ധാരം അതുപോലെ നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ അറ്റത്ത് അല്ലേ അപ്പം യത്നം എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് അറ്റത്താണ് യത്നം അതുപോലെ ഇവിടെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൾക്രം ഇവിടെയാണ് കട്ടായി പോകുന്നത് സോ ഇവിടെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രോധം അപ്പോൾ അടുത്തത് പാക്കുവെട്ടിയാണ് പാക്കുവെട്ടിക്ക് രോധമാണ് മധ്യഭാഗത്ത് രോധം എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെയാണ് പാക്കുവെട്ടിയുടെ കട്ടായി പോകുന്ന ഭാഗം അല്ലേ അപ്പോൾ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഈ അറ്റത്ത് അപ്പോൾ യത്നം അല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ട് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ആരം ഇങ്ങറ്റത്തും മധ്യഭാഗത്താണ് രോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് യത്നം ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങറ്റത്താണ് ധാരം അല്ലെങ്കിൽ ഫൽക്രം നാരങ്ങ നിക്കി നാരങ്ങ നിക്കിയിൽ രോധമാണ് മധ്യത്തിൽ രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ ഭാഗമാണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നാരങ്ങ പിഴിയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ കണക്ഷൻ എവിടെയാണ് ഇങ്ങറ്റത്ത് അല്ലേ അപ്പൊ കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫൽക്രം അല്ലെങ്കിൽ ധാരം എന്നല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്ന എവിടെയാ ഇവിടെ അല്ലേ ഇങ്ങറ്റത്താണ് യത്നം അല്ലെങ്കിൽ എഫോർട്ട് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഭാഗം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോഷനെയാണ് ഫൽക്രം അല്ലെങ്കിൽ ധാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യത്നം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണോ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് അതിനെയാണ് രോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം യത്നത്തിനും രോധത്തിനും ഇടയിൽ ധാരം വരുന്ന ഉത്തോലകമാണ് ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് യത്നത്തിനും രോധത്തിനും ഇടയിൽ ധാരം വരുന്ന ഉത്തോലകത്തിനെയാണ് ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സീസോ പ്ലെയർ കപ്പി നഖം വെട്ടി കത്രിക ത്രാസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു കൂടിലൂടെ പഠിക്കാൻ നോക്കാം കൂടാണ് സീസോ പ്ലേയിൽ ഒന്നാമനായ കപ്പിത്താന്റെ നഖം വെട്ടാൻ കത്രികയ്ക്ക് ത്രാണിയില്ല സീസോ പ്ലേയിൽ ഒന്നാമനായ കപ്പിത്താന്റെ നഖം വെട്ടാൻ കത്രികയ്ക്ക് ത്രാണിയില്ല ഇതിലെ സീസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീസോ പ്ലേയിലെ പ്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലെയർ കപ്പിത്താൻ്റെയിലെ കപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പി തന്നെയാണ് നഖം വെട്ടാനിലെ നഖം നഖം വെട്ടി കത്രികയിലെ കത്രിക തന്നെയാണ് ത്രാണിയിലെ ത്രാ ത്രാസാണ് സോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം സീസോ പ്ലേയിൽ ഒന്നാമനായ കപ്പിത്താൻ്റെ നഖം വെട്ടാൻ കത്രികയ്ക്ക് ത്രാണിയില്ല ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സീസോ പ്ലെയർ കപ്പി നഖം വെട്ടി കത്രിക ത്രാസ് അടുത്തത് രണ്ടാം വർഗ ഉത്തോലകം ധാരത്തിനും യത്നത്തിനും ഇടയിൽ രോധം വരുന്ന ഉത്തോലകമാണ് രണ്ടാം വർഗ ഉത്തോലകം ധാരത്തിനും യത്നത്തിനും ഇടയിൽ രോധം വരുന്ന ഉത്തോലകമാണ് രണ്ടാം വർഗ ഉത്തോലകം ധാരത്തിനും യത്നത്തിനും ഇടയിൽ രോധം വരുന്ന ഉത്തോലകമാണ് രണ്ടാം വർഗ ഉത്തോലകം ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പാക്കുവെട്ടി നാരങ്ങ ഞെക്കി ബോട്ടിൽ ഓപ്പണർ ഇത് പഠിക്കാനൊരു കോഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് പാന ബോട്ടിൽ ഉണ്ട് രണ്ട് പാന ബോട്ടിൽ ഉണ്ട് ഇതിൽ പായാണ് പാക്കുവെട്ടി നാ നാരങ്ങ ഞെക്കി ബോട്ടിൽ ബോട്ടിൽ ഓപ്പണർ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ധാരത്തിനും യത്നത്തിനും ഇടയിൽ രോധം വരുന്ന ഉത്തോലകമാണ് രണ്ടാം വർഗ ഉത്തോലകം ഇതിൻ്റെ കോടാണ് രണ്ടു പാന ബോട്ടിലുണ്ട് ഇതിൽ പായാണ് പാക്കുവെട്ടി നാ നാരങ്ങ ഞെക്കി ബോട്ടിൽ ബോട്ടിൽ ഓപ്പണർ മൂന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം രോധത്തിനും ധാരത്തിനും ഇടയിൽ യത്നം വരുന്ന ഉത്തോലകമാണ് മൂന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം രോധത്തിനും ധാരത്തിനും ഇടയിൽ യത്നം വരുന്ന ഉത്തോലകമാണ് മൂന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഐസ്ട്രോങ്കൾ ചവണ ചൂണ്ട ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഐസ്ട്രോങ്സുകൾ ചവണ ചൂണ്ട ഇത് പഠിക്കാൻ ഒരു കൂടുണ്ട് ഐസ് ചവച്ചു ഐസ് ചവച്ചു അതിൽ ഐസാണ് ഐസ്ട്രോങ്സുകൾ ചവ ചവണ ചു ചൂണ്ട ഐസ് ഐസ്ട്രോങ്സുകൾ ചവ ചവണ ചു ചൂണ്ട അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം രോധത്തിനും ധാരത്തിനും ഇടയിൽ യത്നം വരുന്ന ഉത്തോലകമാണ് മൂന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം അതിൻ്റെ കോഡാണ് ഐസ് ചവച്ചു അതിൽ ഐസാണ് ഐസ്ട്രോങ്സുകൾ ചവ ചവണ ചു ചൂണ്ട 
ലഘുയന്ത്രങ്ങളിൽ യജ്ഞത്തിന് സ്ഥാനം മാറ്റി ക്രമീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാം ലഘുയന്ത്രങ്ങളിൽ യജ്ഞത്തിന് സ്ഥാനം മാറ്റി ക്രമീകരിച്ചാൽ പ്രവൃത്തി കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാം ലഘുയന്ത്രങ്ങളിൽ യജ്ഞത്തിന് സ്ഥാനം മാറ്റി ക്രമീകരിച്ചാൽ പ്രവൃത്തി കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാം അടുത്തത് വെള്ളം കോരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലഘുമന്ത്രമാണ് പുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വീൽ ബാറോ ഗതാഗതത്തിനും ചരക്കു നീക്കത്തിനും ചക്രങ്ങൾ നൽകുന്ന സേവനം വളരെ വലുതാണ് വീൽ ബാരോ ഭാരമേറിയ വസ്തു സ്ഥാനം മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒരു ദണ്ഡിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് വീൽ ബാരോയുടെ ചക്രം തിരിയുന്നത് ഇങ്ങനെ ദണ്ഡിനെ ഉപയോഗിച്ചാണ് സാധനങ്ങൾ മാറ്റാൻ കൈവണ്ടി പോലത്തെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദണ്ടും ചക്രവും ചേർന്ന സംവിധാനം തന്നെയാണ് കൈവണ്ടിയെ ഭാരം വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നത് ലഘുയന്ത്രങ്ങളിൽ അധ്വാന ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലഘുയന്ത്രങ്ങളിൽ അധ്വാന ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് യന്ത്രങ്ങളിൽ യത്നത്തിന്റെ സ്ഥാനം ധാരത്തിൽ നിന്നും പരമാവധി മാറ്റി ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അധ്വാന ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും യന്ത്രങ്ങളിൽ യത്നത്തിന്റെ സ്ഥാനം ധാരത്തിൽ നിന്നും പരമാവധി മാറ്റി ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ അധ്വാന ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും യത്നത്തിന്റെയും ധാരത്തിന്റെയും സ്ഥാനം പരമാവധി മാറ്റി ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലഘു യന്ത്രങ്ങൾക്ക് അധ്വാന ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വെള്ളം കോരാനുള്ള കപ്പി അതുപോലെ തന്നെ വീൽ ബാരോ ചക്രവും ദണ്ടും കൊണ്ട് ചലിക്കുന്ന വീൽ ബാരോ അടുത്തത് ചരിവ് തലം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ഭാരമേറിയ തടികൾ ലോറിയിൽ കയറ്റാൻ തൊഴിലാളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എളുപ്പ വഴിയാണ് ചരിവ് തലം അതായത് ഒരു പരന്ന തലം തറയുമായി ഒരു പ്രത്യേക കോണിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ലഘുയന്ത്രങ്ങളാണ് ചരിവ് തലം ഒരു പരന്ന തലം തറയുമായി ഒരു പ്രത്യേക കോണിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ലഘുയന്ത്രങ്ങളാണ് ചരിവ് തലം ഒരു ചരിവ് തലത്തിന്റെ നീളം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് യാന്ത്രിക ലാഭം കൂടുന്നു ഒരു ചരിവ് തലത്തിന്റെ നീളം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് യാന്ത്രിക ലാഭം കൂടുന്നു ഒരു ചരിവ് തലത്തിന്റെ നീളം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ യത്നം കുറയുന്നുണ്ട് ഒരു ചരിവ് തലത്തിന്റെ നീളം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് വളരെ കുറവാണ് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം യാന്ത്രിക ലാഭം കൂടുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യത്നം കുറയുമ്പോൾ യാന്ത്രിക ലാഭം കൂടുകയാണ് ഒരു ചരിവ് തലത്തിന്റെ നീളം കൂടുമ്പോൾ യാന്ത്രിക ലാഭം കൂടുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും യത്നം കുറയുന്നു ഒരു ചരിവ് തലത്തിന്റെ നീളം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് യത്നം കുറയുന്നു അതനുസരിച്ച് യാന്ത്രിക ലാഭം കൂടുന്നു കുറഞ്ഞ ബലത്തിന് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കുറഞ്ഞ ബലത്തിന് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ സാധിക്കും ഭാരങ്ങളെ ഉയർത്തുവാനും താഴ്ത്തുവാനും സാധിക്കും ഭാരങ്ങളെ ഉയർത്തുവാനും താഴ്ത്തുവാനും സാധിക്കും ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ആപ്പ് സ്ക്രൂ മുതലായവ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു ചരിവ് തലത്തിന്റെ നീളം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് യാന്ത്രിക ലാഭം കൂടുന്നു അപ്പോൾ യത്നം കുറയുന്നു കുറഞ്ഞ ബലത്തിന് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാകും ഭാരങ്ങളെ ഉയർത്തുവാനും താഴ്ത്തുവാനും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ സാധിക്കും ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ മരപ്പണിക്കാർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആപ്പ് ചരിവ് തലത്തിന്റെ വകഭേദമാണ് ആണി അനായാസം ചുമരിൽ അടിച്ചു കയറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിന്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് ചരിവ് തലങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മരപ്പണിക്കാർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആപ്പ് ചരിവ് തലത്തിന്റെ വകഭേദമാണ് ആണി അനായാസം ചുമരിൽ അടിച്ചു കയറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിന്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് ചരിവ് തലങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ആപ്പ് സ്ക്രൂ ചെറിയ ലഘു യന്ത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങളും നാം നിത്യേന കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാം നിത്യേന ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നെയിൽ കട്ടർ സൈക്കിൾ തയ്യൽ മെഷീൻ എന്നിവയെല്ലാം ഈ ചെറിയ ലഘു യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ചെറിയ ലഘു യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നെയിൽ കട്ടർ സൈക്കിൾ തയ്യൽ മെഷീൻ മുതലായവ ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഡോൺ ഫോർ ഗെറ്റ് ടു ക്ലിക്ക് ദ ബെ